o es 10 o es que me esperé. Hola, vuelvo a pedir disculpas por los retrasos, así me graban en, en el streaming. Tenemos el placer de contar con nosotros con Michelle Siesank. Si can. Si can. A mí me dejan los nombres difíciles, como veis, tanto los retos Tashen como en todos lados. Uno indio, otro catalán, etc. Bueno, eh, Michelle nos va a hablar sobre el proceso de creación eh, desde principio a fin, un paso por paso, y creo que es una de las conferencias que estáis esperando, ver en directo cómo se hace algo. Él va a dibujar desde cero una ilustración en, en la tableta que se ha traído, así que vais a poder, cómo, eh, vais a poder ver cómo eh, utiliza la técnica del dibujo desde from squares, como se diría un poco en inglés, hasta eh, lo que le dé tiempo, que es lo que realmente él quiere, él quiere mostraros. Él ha trabajado como ilustrador, como director de animación, en motion graphics, en postproducción y tiene un hobby que son los vídeos musicales. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde aúna un poco eh, pues esa pasión por la ilustración y por los eh, motion graphics. Hablando ayer con él, eh, yo le preguntaba cuál es el software que utiliza y realmente seguimos manteniendo esa, esa teoría que tenemos en CREA y es que realmente el software da lo mismo. O sea, antes de, dibujar, antes de utilizar un, un ordenador, yo creo que debemos utilizar mil papeles. ¿no? Y da igual que utilices Photoshop, que utilices Painter, eh, que utilices cualquier software para dibujar. Él creo que nos va a dar una muestra eh, bastante interesante y os dejo con él porque él es el protagonista y no yo. Así que un aplauso para él. Ah, se me olvidó. Si queréis hacer preguntas remotas, cps15 como hashtag o cpcre como hashtag también. Luego ya intentamos mirar el Twitter y traducírselas. Eh, la charla es en inglés, tenemos traductora. Un aplauso para ella también. Y ya me voy. Hola a todos, me llamo Michał Dechekan, soy un artista eh, de Polonia, artista digital. Uh, I'm going to talk a bit about, uh, digital illustration on voy, a, voy a hablar en mi conferencia sobre la ilustración digital. Hablar un poquito sobre mí también. Uh, During my, my career, uh, I used to work uh, as an art director, as an animation director, and also as an uh, motion designer uh, animator. He trabajado en mi carrera como director de arte, también como director de animación, como director digital. Uh, but uh, currently, uh, nowadays, uh, I'm mostly uh, an illustrator and character designer. Pero en la actualidad soy ilustrador y diseñador de personajes. So, uh, now I'm going to sit because uh, I got my tablet and my Photoshop here. Me voy a sentar para utilizar la tableta y el Photoshop. Um, so, for the beginning. Right. Okay, so for the beginning, uh, uh, first I'm going to show you some of my illustrations. Just to familiarize you with uh, the style. En primer lugar, os voy a mostrar algunas de mis ilustraciones para que os familiaricéis con mi estilo. All right. So uh, uh, I turned on this slideshow. Uh, there are a few of my uh, illustrations. Uh, mostly, it's my personal works. Os voy a mostrar una serie de diapositivas.
This, uh, during the oil spill, uh, Esta ilustración la realicé durante el vertido de petróleo uh, that took place a year ago. que sucedió hace un año. Y estas dos ilustraciones nos muestran la, la crisis. Editorial stuff. Uh, Yo hago dibujos para los periódicos, para las editoriales. So uh, that's why uh, the topics of my illustrations are uh, some current uh, current events. Por tanto, los temas en este caso son los uh, acontecimientos actuales. Or something like that. Este es un ejemplo. This is very Polish illustration, but. Uh, esto I es think, muy, muy polaco. I think I won't talk about it much. Mejor no hablo, no hablo de esta ilustración. Uh, this is more like a character design, not, not a strictly a illustration. Esto no sería estrictamente una ilustración, es más bien el diseño de un personaje. Sería parecido, ¿no? Esto es también otro diseño, un diseño de, no es una ilustración en sí. Esta es una portada, un proyecto que hice hace un tiempo. This is interesting illustration because I did it for designers against the child abuse. Society. Este, esta ilustración es interesante porque la hice para los, dise los diseñadores que luchaban contra el abuso infantil. Una asociación. Excuse me for a moment. Uh, Un momento. Uh, 1,024 por 768. Okay. Okay, I will ask him to do it because you know. Just me, just uh, oh. Okay, something happened. Okay. Now I mean, uh, uh, please we have to tell him what to do. But I don't know if I could paint with this, you know? Yeah. Let me check this thing. Mm. I, I, it's, it's hard to do. It will be, uh, yeah, it will be. Okay, I will try later. All right, so uh, we're back again. Vale, continuamos. Uh, this is illustration, as I told uh, you earlier, for the designers against the child abuse society. Esto, como he dicho, es una ilustración uh, que hice para esa asociación de diseñadores contra el abuso infantil. It will be showed uh, in New York uh, in August. Va a formar parte de una muestra en agosto en Nueva York. On the exhibition with uh, other illustrations uh, done for this show. Eh, junto en una exposición de, de otras ilustraciones también. Vamos a ver algunas más. Aquí tenemos un diseño de personaje otra vez. Uh, it's a villain uh, made for uh, advertising some time ago. Es uh, un villano, el malo de un anuncio, es un proyecto de hace un tiempo. 
and here are another versions of this character. Aquí tengo otra versión del personaje. Uh, this is uh, just some uh, personal character design I did recently. Este es un diseño de un personaje que he hecho recientemente. Uh, you know, when I paint a, a character, I always try to uh, to make a story for for this character. Siempre que dibujo un personaje, intento también crear una historia. Even for uh, as simple character as this hungry viking. Aunque sea un personaje sencillo como este vikingo. Yeah, you can you can always think that he is uh, he's a leader of some viking gang or something like this. Siempre te puedes imaginar, ¿no? Que es el líder, el jefe de un gang de vikingos, algo así. Uh, and this is, uh, I think, and this is important uh, when you are creating characters. Es muy importante cuando estás creando un personaje. Uh, to to add some story, some background. Añadir el trasfondo, ¿no? La la historia. All right, so I think that will be all. I think uh, I think you will be uh, knowing uh, now you know uh, what kind of illustrations uh, I paint. Ahora ya sabéis el tipo de ilustraciones que yo pinto. And I prepared uh, illustrations especially for the uh, uh, campus party. He preparado ilustraciones específicamente para la campus party. And I will show you uh, how my illustrations uh, are created from the scratch now, sí. but Os voy a enseñar cómo las creo desde cero. But just in the natural, just uh, al natural. Just to, uh, to familiarize you with uh, with uh, how I work and with uh, the process. Para que os familiaricéis con mi forma de trabajar y con el proceso. I can change to higher resolution yes. because I would like to change it. Okay, great. And uh, what is the highest resolution I can change? This one. Okay. okay, this one will be better. Yeah. All right, so uh, I always start uh, an illustration with a sketch. Yo siempre empiezo la ilustración con un boceto. Uh, in this one, I did uh, this simple sketch uh, in uh, Photoshop. He hecho un boceto sencillo con Photoshop. And uh, I always, uh, maybe not always, but uh, generally I do uh, sketches uh, in pencil. Normalmente, no siempre, mis bocetos los hago con lápiz. Uh, as you can see, it's very rough and uh, I do these sketches just to find uh, some uh, poses uh, and composition. Como veréis es un boceto poco acabado, los hago para identificar las poses, la composición que voy a utilizar después. Uh, then after the sketch, uh, I'm going to uh, I'm, I'm always uh, do the line work, Luego the hago, contours. Hago las líneas. I paint the contours uh, over the sketch. Lo pinto por encima del boceto. So uh, it looked like this, and uh, without sketch beneath it looked like this. Y lo vemos así con y sin el boceto por debajo. Uh, then I am adding uh, some flat colors. Luego añado colores planos. Uh, and then uh, I will trying to do something with background. Uh, y luego I'm, ya paso al fondo. I'm adding uh, some. Some simple color. Añado right. colores sencillos, um, simples. Like this. Como este. The next step uh, for me is to paint, uh, is to add some color to the lines. El siguiente paso es añadir color a las líneas. So the uh, colored uh, contour look like this. Con los contornos. Yeah, trabajo los contornos. Uh, the next step is to add some uh, shadows. Y ahora añado sombras. This is it. This is simple shadows for the beginning. Sombras sencillas para empezar. All right. So uh, then uh, I need to somehow to add some uh, background. Tengo que añadir el fondo. So for the beginning is uh, few simple objects like this. 
Para comenzar, algunos objetos sencillos, como estos. Like this beach there. Okay. La playa, el pájaro. Uh, now, uh, when I got uh, this, it's about a halfway of illustration. Now I need to add some highlights, uh, some more shadows. Ahora estoy a medio camino, de medio proceso. Tengo que añadir algunas sombras, hacer efectos de resaltar. First the shadows of the characters. En primer lugar las sombras de los personajes. Here they are. Aquí Then, están. Uh, I'm adding uh, many layers with uh, with some details, highlights, uh, some capas, capas con detalles. And some uh, small uh, small shadows. Algunas sombras pequeñas. And then it looked like this. Y así se va consiguiendo esta apariencia. Right. And uh, at, at this moment I thought it would be nice to add something to the background. Eh, en este punto, creo que me interesa añadir algo en el fondo. So I added this uh, boat. Y añado barcos. And uh, this, this other details. Y algún detalle más. Mm. And the last thing uh, I do. Y lo último que hago. Is, uh, is uh, the post-production. Uh, es la postproducción. It's very important for me because uh, I used to work uh, as a digital composer. Es muy importante para mí porque yo trabajaba como compositor digital. And I learned that uh, it's very nice to add some final touches. Y me he dado cuenta de que es muy importante añadir esos pequeños toques finales. And uh, look at this now. Vamos a verlo. Oh. And this is the final uh, image. Uh, Esta sería la imagen final. It got this warm, nice colors. Con estos colores tan bonitos. Right. Also, I think the team of this illustration was a jackpot because. Uh, uh, because I didn't didn't uh, know that uh, on the campus party there will be many uh, robot builders. Eh, creo que este tema ha sido un poco casualidad. No sabía que en la campus party iba a haber tantos eh, creadores de robots. But somehow I did this uh, idea with the robot, and eh, uh, se me ocurrió esta idea con el robot. I think it matches exactly. Y es es una buena coincidencia. All right, so uh, that's uh, how my illustrations. Uh, how, how the process of creating my illustration is. Este es, por tanto, el proceso de creación de las ilustraciones. And now uh, I'm going to paint something from scratch. Ahora voy a pintar algo desde cero. Or maybe not uh, entirely from scratch, bueno, because uh, I got this sketch here. No, no desde cero del todo, porque tengo un boceto. Uh, this is also a robot. I thought, robot. I thought it will be uh, another great topic for this kind of uh, presentation. Un, un tema muy adecuado para esta presentación. All right, but maybe uh, before I will start painting. Antes de empezar a pintarlo. I will show you some stuff not related exactly to illustration. Os voy a hablar de algo que no está estrictamente relacionado uh, con la ilustración. The stuff uh, I worked on. Uh, Earlier, because I told you that uh, I was an art director, uh, an animation director. Yeah, está relacionado con mi carrera anterior como director de arte y director de animación. So right, I will show you uh, some uh, some animations uh, I worked on. Vamos a ver algunas animaciones en las que trabajé. The first one uh, will be the music video. La primera es un video musical. Uh, I worked on it uh, about uh, two years ago. En el que trabajé hace unos dos años. And it was the project that uh, that gained me entrance for motion design. Este proyecto es el que me abrió las puertas al diseño de animación. Uh, the lyric, this is a music video for Polish artist. Es un video musical de un artista o cantante polaco. Uh, so the lyrics are in Polish, but. Uh, Está en polaco. Uh, but I think uh, it won't be a, a problem. No creo que sea un problem. So just watch the animation. Please. Vamos a ver la animación. Okay, here it goes.
So that was the first. Uh, fir it w it w I think it, it was the first uh, animated uh, animated stuff I did uh, ever. Fue mi primer proyecto animado. Uh, maybe I oh know. Maybe not. Excuse me. Okay, I will show you next thing. Uh, this is uh, this is a commercial made for uh, Portuguese uh, power provider. Ahora os voy a mostrar un anuncio para una empresa de energía portuguesa. Uh, it's about power saving. Sobre ahorro energético. Mm, and here uh, I was the director. Yo fui el director del anuncio. Uh, and the art, the art director. And artístico, director artístico. And also I work uh, here as, a, an, as an animator. Y también trabajé como animador, haciendo la animación. Okay, there are six uh, short films. Son seis cortos, muy cortitos. <laughs> Use a máquina de lavar com a carga máxima e a temperatura mínima. Muda seu mundo que o mundo muda. Use lâmpadas economizadoras. Muda seu mundo que o mundo muda. Desliga o botão do stand-by dos seus equipamentos. Muda seu mundo que o mundo muda. Abra o frigorífico o menos possível. Muda o seu mundo que o mundo muda. Quando comprar eletrodomésticos, escolha os de classe A. Muda o seu mundo que o mundo muda. A 
Aqueça a casa com a ajuda do sol. Mude o seu mundo que o mundo muda. All right. That's all. Thank you. Yes. And the last stuff is a, it's a, a television spot. Y ahora un anuncio también de televisión. Uh, here I worked as a digital composer and uh, I did uh, VFX uh, and uh, effects in After Effects. Y aquí trabajé como compositor digital eh, realizando también los efectos. After Effects is a, en los eh, After Effects. Yeah, After Effects is a program for compositing. Utilizando After Effects es un programa, sorry. un software. Uh, this is just a montage uh, made uh, from chosen uh, scenes because uh, we made uh, a lot of it. He hecho un pequeño montaje, ¿no? Porque es más largo. Okay, so I showed you three different uh, types of work uh, I've done uh, since uh, since the beginning of my career. Os he mostrado por tanto tres tipos de trabajo que now, he ido haciendo desde el comienzo de mi carrera. And now I think we can uh, go back to the illustration. Volvemos ahora a la ilustración. Oh, I, uh, I, I, I'm, do, I'm still doing this kind of stuff. Sigo haciendo estos trabajos también. Uh, but I think the illustration uh, is currently my, my biggest passion. Pero la ilustración es en la actualidad mi gran pasión. All right, so uh, now I'm going a bit freestyle. <laughs> so uh, I, will, uh, I will launch some music and I will start painting. I think uh, I will do uh, more talking, uh, more painting, uh, more drawing and less talking. Ahora now. voy a hacer más dibujos, voy a pintar más y voy a hablar menos. So, uh, I will try to speak uh, as much as I can, but uh, sometimes uh, I will need to focus on painting, so... Intentaré ir hablando, pero en algún momento me voy a tener que concentrar en, en el trabajo. So I can go silent. <laughs> y puedo quedarme en silencio. All right, I got this sketch here. Vale, tenemos el boceto. Uh, it's actually made from uh, two different sketches. Uh, que en realidad procede de dos bocetos. At first it was just like a very rough sketch of pose. El primero era más bien un boceto de pose, muy básico. And then the second was just the hand. Y el segundo ha venido después. Uh, maybe you can see it now, but it's a uh, a campus party 2016 for example Podría ser para la campus party 2016 with this guy with this geek who built this giant robot no. Tenemos aquí al tipo que está construyendo el, el robot ahí arriba All right. So now I'm going with the lines Voy a hacer el, el as I, as I showed you earlier Como hemos visto antes el mismo proceso las líneas I will paint uh, quicker than, than normally, faster. Voy a hacerlo ahora más rápido de lo que lo haría normalmente. Uh, because I get only about an hour or maybe less. Porque tengo menos de una hora. Uh, so I will just paint as fast as I can just to finish it. Voy a hacerlo lo más rápido posible para que me dé tiempo a terminar. Uh, so it could be a, bit, a little rough. O sea que va a ser un, un poco vasto el dibujo.
uh, generally my illustrations en general, mis ilustraciones, uh, took me about uh, now are taking about uh, three to four days to finish me llevan unos tres, cuatro días. so this one will be really fast o sea que esta va a ser ultra rápida Normally the line work uh, would take uh, would take me about uh, eight to six hours. Normalmente el trazar las líneas me lleva de ocho, bueno, de seis a ocho horas. Uh, now I got fifteen minutes. Maybe. Lo voy a hacer en quince minutos. When I got the whole sketch, I could just uh, paint a little details now. Uh, with this sketch, it's, uh, there's no need to, to constantly uh, look out for the, for the whole piece. That's why the sketch is uh, so important. Por eso es tener un boceto muy importante, no tienes que ir trazando de la nada. I think for me this is the most exciting part of uh, the process. Uh, Creo que para mí esta es la parte más emocionante del proceso. Uh, maybe no, no. The sketch is the most exciting thing bueno. because uh, when you are sketching, uh, you are just uh, coming up with all the ideas. Bueno, no. Quizá la más interesante sea el boceto, que es cuando te van saliendo todas las ideas. Uh, but when uh, I do the line work. Pero mientras uh, hago el trazado de las líneas. Uh, I uh, always change things. Uh, Adding more stuff, more detail than I planned. Cambio cosas del boceto, añado detalles que no había previsto.
I thought it would be nice that this robot uh, won't be some high-tech uh, stuff. Uh, he pensado que está bien que este robot no sea verdaderamente high-tech, alta tecnología. Uh, because I saw that uh, many of uh, robot builders uh, out there he visto por aquí a los que construyen robots uh, just got their, uh, their projects very rough here. Y, y veo que hacen sus proyectos de una manera bastante rápida. And I think it's great because you can see the passion, you can see that it was homemade. Es, es fantástico no ver la pasión que le ponen y ver que, que es algo realmente hecho en casa. So that's why this robot is going to have a camera and not a head. Por eso este robot va a llevar una cámara en vez de una cabeza. Yeah, apparently he was built from things that the, this geek found in his garage. Este robot lo ha construido un geek con cosas que tenía por ahí en el garaje. So we got here some antenna from router, some. Vemos uh, que ha cogido la antena de un router. Some uh, battery charger, something like this. Un cargador de batería. So this robot will have a guy who is controlling him on his hands. Al tipo que le controla desde la mano.
This is just some kind of teenager, maybe. Posiblemente es un adolescente. Uh, because I heard uh, uh, on the campus, I heard the stories about these guys who were only 15 or 12 even when they uh, designed their first. Uh, um, I heard uh, 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 operating systems or stuff like that. Sí, he oído de hecho aquí historias, ¿no? En la campus party de que cuentan que hay chavales de 15 hasta de 12 años, ¿no? Que que hacen los robots. And yeah, they, for me they are just geniuses. They should run the world. Son como DJs, ¿no? Deberían dirigir el mundo. I think that the half of thoughts of this guy is uh, that he did a great thing, but the other half is that he will just... Uh, now they can show the bullies from the school what it's like to be beaten up. Este chico en realidad tiene como dos, dos identidades, ¿no? Por un lado cree que ha hecho algo fantástico y por otra también con el robot. El robot se da cuenta de que así puede, puede asustar a los matones del, del colegio, posiblemente. That's why this evil smile. Por eso se está riendo. Right, without the sketch beneath, it looks like that for now. Borramos por ahora el boceto que había por debajo.
I'm really trying to be fast here. Estoy intentando ir más rápido. Over the internet you can find this um, live painting uh, tutorials but uh, they are uh, speeded up. En internet se pueden encontrar eh, tutorials de, para pintar en, en vivo, en directo. And I think they look like just this, like eh, it. Sería parecido, un tutorial de esto sería, sería muy parecido en internet. Right, is there someone uh, on the audience who paints? Hay alguien aquí que dibuje? Entre vosotros? Right. O pinte? Muy bien. Okay, so I will try to be not boring. A ver si no os aburro. It should be funny if this bot will have sneakers on him. Le voy a hacer ahora las las botas. Right, as I can see, I now paint without the sketch. Ahora sigo pintando o dibujando sin el boceto. I think the general general feature uh, is ready, so now I need to add some details. Ya está preparado lo que es el robot en general. Ahora añado los detalles. Just few of them because time hurries us. Y bueno, vamos mal de tiempo. Right, this should be a campus area in in the future, so I will Esto need to, ser una, una área de la campus en el futuro. to find some more uh, participants. Hay que dibujar a los participantes. 
they just taking photos with their iPhones. Están sacando fotos con el iPhone. Another one here. Otro por aquí. This guy got iPad. Este lleva un iPad. I think this line work is uh, more like a sketch than a uh, real line work that I would do uh, back home. Eh, en realidad esto sería este dibujo que estoy haciendo aquí eh, sería más bien un boceto eh, si, si lo comparo lo que hago en casa. I think it should do the trick. Bueno, creo que ya está casi acabado. All right, maybe a girl there. And there's only one jealous guy, so this is him. Damn, he's not looking at the boat. Pero no está mirando al robot. A ver. Okay. This is not important. Bueno, no, I no think uh, it's the time uh, to put some color on. Creo que es hora de darle color. Oh, I forgot. I I need to add. Se me ha olvidado algo. This uh, ciudad de las ciencias. Something. A rather. Oh, this is going to be really rough. Es un, un boceto, ¿eh? The La ciudad de las ferry. ciencias. <laughs> right now, this building, like from Mass Effect. Este game. Este edificio es como el del juego Mass Effect.
just some rough sketch of the museum. Y unos trazos para representar el museo. All right, I will turn it off now and I will uh, add some, apply some colors. Lo, lo voy a borrar por un momento el fondo y voy a aplicar el color. For the beginning, I usually uh, just uh, paint uh, all in the one color. Al principio solo pintar en un único color. And then uh, I apply other ones. Y luego aplico mm. los demás. I really don't have time to think uh, about the palette. No tengo tiempo en realidad de pensar en la paleta de colores. Uh, I usually found, find, I'm finding uh, references, uh, some photos, uh, or... Normalmente busco referencias, fotos. Or uh, other images. Otras imágenes. Normally I would try to fill, just uh, select the... The, uh, the contour and fill in with color, but now I think I got too many not closed places. Eh, ahora tengo aquí muchos lugares que donde los contornos no están bien cerrados. So Normalmente it, debería estar todo bien perfilado. So it would just para mess. El color. It would just mess with the picture. With the picture. I usually stick to the lines, but you know the time. Normalmente eh, cierro las líneas, pero ahora no no tengo tiempo. I think my uh, fine arts teacher in um, first school would give me uh, an B. Or Creo que mi mi profesor C. de dibujo me daba un aprobado. Now I'm trying to trying uh, adding different colors. Voy a ir añadiendo ahora colores diferentes. First, maybe some background. Vamos a poner algo de fondo.
That's right. Maybe I will add a little of this later. Okay, I think I got time till uh, 15 minutes past past nine, yes, something Tengo like this. So I will need to real hurry with this. Right, so maybe I will leave these uh, other characters uh, without color for now. Voy a dejar a los otros personajes sin I will just focus to finish this uh, Voy main intentar. one. Voy a intentar terminar el protagonista. Okay, I got maybe it's a half of this I should have here, but okay, I got the flat colors now. Tengo los colores lisos ahora, los colores planos. I am going to add some some color to the outline. Voy a intentar ahora añadir color al a la, al contorno. Right, I will make it something like this. And then the shadow. Y luego haré el sombreado. Right, that was weird.
All right, we get now not all shadows. Terminamos las sombras. And now I'm going to add some highlights. Voy a añadir efectos de para resaltar. It will help to show what kind of material this is built of. Son como realces para que así se vea un poco el el material del que está hecho el robot. Okay, now I'm adding uh, all this post-production stuff I was talking about. Ahora voy a añadir la postproducción que comenté antes. Uh, uh, the, the colors are reflecting on the uh, on the parts of the robot. Ahí se reflejan los colores sobre las partes del robot.
some just rough color on the other characters. Y ahora algo de color también en los otros personajes. Also, I will try to add the museum in the back. Voy a añadir ahora el museo en el fondo. Just as a very, very rough sketch. Es un, un boceto, eh, muy básico. Or maybe I won't, because uh, I don't get the time. Bueno, o no, no tengo tiempo. at the end and I will get I will give it some uh, some warm feeling Le voy a dar un poco de calidez. I think that's what it looks the best on the screen. Esta es, um, supongo que la mejor imagen en la pantalla. Uh, on my screen here, it's a bit stretched uh, to the sides. En, en mi pantalla lo veo un poco estirado, el uh, tamaño. So I'm, I'm going to stretch it a bit, just to show you how it should look. Lo voy a estirar un poco más.
right? I think it's something like that. Mm -hmm. Bueno, sería algo así. Okay, so I don't got uh, much time, uh, and uh, I think uh, I just can't do anything more with with the time that left. So I think that's it. That's uh, in in a very rough uh, nutshell. Uh, Como no me queda tiempo, eh, la, es, es una una imagen, un dibujo poco acabado. It's in a nutshell how I paint uh, and uh, how I create my illustrations. Pero bueno, con ellos hacéis una idea de cómo pinto, cómo creo las ilustraciones. You know, as I told you earlier, uh, I'm doing it uh, much, much longer, so... Uh, Como os he dicho, me lleva mucho más tiempo. But I think it will give you some, uh, some perception of uh, how this kind of image is created. Pero sí que os da una idea, ¿no? Cómo creo este tipo de imágenes. Right, so thank you. Muchas gracias. Parar en seco un momento, por favor. Porque yo quiero personalmente agradecérselo y que le demos otro fuerte aplauso porque es impresionante. Thank you. Con esto queda bastante claro que no hay que tener un nombre muy grande ni ser una multinacional para hacer este tipo de maravillas. Entonces yo animo a todos, a, eh, supongo que os habrá animado a aprender a dibujar, a utilizar Photoshop, a compraros una tableta, o sea, que ir ahorrando y darle caña. Okay. Eh, otra cosilla que vamos a hacer es retrasar como 15 minutos el, la muestra de trabajos de ping pong foto, porque como llevamos un retraso de toda la tarde de un poquito de delay, pues nada, nos dais 15 minutos y mostramos todos los trabajos del Pimpo Foto. Muchas gracias y de nuevo otro fuerte aplauso.